Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Perl Edition hier bei Dercho TV auf derchotv.de oder auch auf YouTube, je nachdem, wo ihr das auch schaut. Und begrüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Folge. Denn in der letzten Folge sind wir in diese wunderschöne Stadt namens Ewigenau angekommen. Oder das ist Ewigenau, ne? Genau, das ist Ewigenau, Ewigenau. So sieht's aus. Und ähm, es ist eine alte Stadt, in der man verblassende und nahezu vergessene Spuren aus alter Zeit bewundern kann. Hier findet sich der Fahrradladen. In der Nähe befindet sich ein Gebäude mit einer unheilvollen Atmosphäre. Was das auch für eine Atmosphäre sein wird, das kann ich euch auch nicht genau sagen. Moment, was ist jetzt passiert? Ah, jetzt. Okay, da gab es anscheinend gerade ein kleines technisches Problem. <lacht> ja, geradewegs war nichts mehr zu hören. Ich muss mal kurz noch meine Kopfhörer etwas ähm, besser einstellen. Aber nicht wundern, wenn ich hier andauernd immer Start drücke, bzw. X macht natürlich die Tastatur. Wenn wir schon dabei sind, dann äh, können wir uns auch unsere Pokémon angucken. Bamelin auf 21, Staravia 21 und Panpyro 21. Und wir haben ja äh, uns die Stadt hier angeguckt. Und ja, wir sollten uns mal dieses Gebäude hier mal angucken. Das Problem ist... Äh? Oh, das ist ein Pokédex. Du hilfst bestimmt Professor Eibe. Wie heißt du denn? Äh, ja, ich bin Waldi, ne? Schön, hallo Waldi. Deinen Namen werde ich mir merken. Mein Name ist Cynthia. Ich bin auch ein Trainer, genau wie du. Und ich studiere die Mythologie der Pokémon aus reiner Neugier. Hier in Ewigenau steht die Statue eines altertümlichen Pokémon. Die Legende besagt, dass es ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegnest du es, äh, begegnest du auf deinen Reisen ja einem ähnlichen Pokémon. Denn das hier, es wird dir sicherlich nützlich sein. Bäh. 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 VM01? Jetzt schon? Okay. Die VM Zerschneider kann auf der Reise verwendet werden. So kommst du zu Gebieten, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um deinen Pokédex auffüllen zu können, weißt du? Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Ja, wir haben jetzt einfach so schnurstracks VM01 gekriegt. Aber ich bin mir da auch noch nicht so sicher, ob wir das einsetzen können, denn schließlich ist hier eine Arena. Ne? Aber was soll's. So, ihr bemerkt auch, wann wir es aufnehmen. 19.41 Uhr am äh, Abend. Ich kann auch genau sagen, wann genau. An einem Donnerstagabend ausnahmsweise. Denn zur Ursprungsaufzeichnung äh, wäre wär ich, glaube ich, nicht gekommen. Beziehungsweise wäre etwas früher abgelaufen, sonst nicht. Ich nehme mal Kleinstein mit. Denn Kleinstein kann unter anderem Zerschneider lernen. Auch wenn es ist ja eine Normalattacke. Eigentlich habe ich ja immer gedacht, Zerschneider würde irgendwann zu einer, ähm, zu einer Pflanzenattacke werden. Aber es ist und bleibt eine Normalattacke. Selbst auch in Generation... Okay, ich habe mich geirrt. Ähm, ja, das, das kann auch manchmal sein, dass sich der Waldi mal irrt äh, und ein falsches Pokémon mitnimmt. Äh, dann nehmen wir mal... Komm. Ähm, weh, ich habe jetzt echt kein Pokémon für Zerschneider, ne? Haspiror wäre noch eine Möglichkeit. Haspiror. Haspiror, Haspiror. Und ich bin mir sicher, es kann es auch nicht, ne? Bei meinem Pampyro bringe ich Steve in... Ah! Oh, das, muss, das hat schon vier Attacken. Okay, gut. Dann werde ich mal kurz reinschauen. Vier Attacken, einige davon Gesichter, außer wir machen wir Gesichter weg. So, gut. Alles normale Attacken von einem normalen Pokémon. Also, normal. So, Zerschneider kann es jetzt. Hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Und jetzt versuchen wir mal in dieses Gebäude zu kommen. Aber ich vermute jetzt meine zweite Möglichkeit, nämlich... Dass ich das nicht einsetzen kann. Warum? Weil mir ein Orden fehlt. Hätte ich mir doch denken können. Heißt, ja, wir machen heute einen Orden. Ha, ha, ha. Ja, wir machen einen Orden, liebe Freunde. So sieht's aus. Wir werden heute einen Orden machen. Ich glaube, das werden wir heute auch in einer Folge hinkriegen, dass wir einen Orden und in dieses Gebäude reingehen. Also ist das eigentlich ein ziemlich komischer Start jetzt gewesen, die ersten fünf Minuten. Aber das ist ja der TV. Ihr kennt das von uns. Ne? Dass es meistens halt immer so komisch ausschaut. Aber was soll's? Ähm, was haben wir denn hier? In meiner Arena kämpft niemand gegen die Leiterin, bevor ich... Äh 
Also nicht bevor er alle anderen besiegt hat. Ich warte weiter hinten auf dich. Viel Glück. Okay. Nun gut, dann werden wir erstmal den hier nachfragen. Na, wie sieht's aus auf dem Weg zum Champ? Das habe ich zu einem Jungen gesagt, der, ist vorhin hier der vorhin hier reingestürmt ist. Ja, dann wissen wir genau, wer es war. Arena-Leiterin Silvana setzt Pokémon vom Typ Pflanze ein. Wie du sicher weißt, haben Pflanzen-Pokémon Angst vor Feuer. Oh, Augenblick mal, ich sollte dir noch etwas über die Arena erzählen. Du kannst die Leiterin erst dann herausfordern, wenn du die versteckten Trainer in der Arena gefunden und besiegt hast. Es wird nicht einfach, aber sie ist locker und leg los. Uff. Heißt wahrscheinlich dann, dass wir dann heute nicht alles in einer Folge schaffen. Denn ihr seht jetzt mal, wie die Perspektive ist. Die ist nicht mehr so in der Vogelperspektive, sondern leicht nach unten gesenkt. Wo wir die Trainer natürlich nicht sehen. Ne, denn hier ist einer. Ne, hier ist keiner. Na, wo ist ein Trainer? Wo ist der Trainer? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ne? Da ist einer! Also, woher wusstest du, wo ich bin? Also gut, kämpfen wir. Ja, man muss genauer hingucken, dass man, wenn man was Braunes sieht, also die Haare oder irgendwie sowas, oder was von der Kleidung, dann sieht man definitiv, äh, dass da ein Trainer ist. Aber was soll's. So, ein Kigugi, Level 15, gegen unser Pampyro auf Level 20. Also, das ist gefundenes Fressen für unsere äh, Feuer, für unser Feuer-Pokémon, für unser Starter. Ich sag mal heute Level 23. Ja, definitiv. 217 XP, das ist auch mal schön. Roselia kommt, wir setzen dann dafür aber auch Staravia ein, denn Staravia und Panpyro haben hier wirklich gute Chancen zu kämpfen, denn wie schon gesagt, neben Feuer ist auch Pflanze, äh, Pflan neben Feuer ist auch Flug die Schwäche von Pflanzen-Pokémon, so wollte ich das sagen. Ich bin heute leicht verwirrt, aber das kann mal öfters vorkommen. Wegen terminlichen Änderungen. Da bin ich le leicht angefressen heute. Man hat vieles vorbereitet. Ja. Wenn ihr das hier seht, hoffe ich schon mal, dass auch der Podcast online ist. Das ist nämlich ein interessantes Thema. Wenn nicht, dann ist der Podcast wahrscheinlich immer noch nicht online. Aber naja, werden wir sehen. Wow, das ist aber eine Menge XP gewesen. Ich wollte eigentlich deine Überraschung zum Sieg nutzen, unterstützen, wie auch immer. Habe ich jetzt nicht lesen können. Hm, der nächste Trainer befindet sich in der Nähe von zwei Felsen, glaube ich. Von zwei Felsen, da waren wir, glaube ich, schon, oder? Also hier sich ein Felsen. Ne, okay, da müssen wir hier lang. Da seht ihr, die Trainerin ist nicht da. Da. Da ist einer. Da, 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 da. So, meine Pflanzen-Pokémon sind stark. Du wirst nicht gewinnen, denn ich mache es dir nicht einfach. Ah ja. Also er will es mir nicht einfach machen, aber in... Na egal. Wenn wir gleich mal sehen. Oder sie wird es mich nicht einfach machen. Ich darf ihn eher aus. Tut mir leid. Ja. Panpyro ist dran. Wieder mal. Wieder mal machen wir Blut. Das ist einfach. Ja, und beim Arena-Kampf werde ich gleich rumheulen, oder wie? Habe ich auch so das Gefühl, dass es passieren wird. Aber. Schauen wir mal. 204 XP. Das ist Level 21 für Panpyro. Ja. Lernt leider nichts. Wieder Knospi. Ich würde mal sagen, wir bleiben dabei. Ja, ich habe ja gesagt, Level 23 heute. Ja, eher unwahrscheinlich, aber mal abwarten. Machen wir wieder Glut. Und weg ist es. Sehr schön. So. Panpyro bekommt 189 XP und jetzt kommt wieder ein Knospi. Ja komm, dann machen wir mal hier mit Staravia wieder mal. Und dann werden wir schauen, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Und los geht's. Wieder ein Knospi, ist klar. Ne. So, dann haben wir wieder Flügelschlag. Ne? Kein Windstoß, Flügelschlag schon auf Level 21. Da lässt ein Schwalboss grüßen. Ne? Aber ist ja auch noch nicht äh, voll entwickelt, das Staravia. Das kann ich auch schon mal sagen. Nein, das wird auch nicht Staros heißen oder so. Ja. 480 Pokedollar war jetzt auch ein leichter Kampf. Ach, natürlich. Der Hinweis zum nächsten Trainer in der Mitte der drei B Bäume. Das sollte reichen. Viel Glück. Der drei Bäume. Hier geht's nicht lang. Da ist ein Stein. Der nächste Trainer. Ich glaube... Genau, da ist sie. Da ist die Trainerin. Es ist eine Trainerin. Auch wenn du es versuchst, du kannst den Geruch der Blumen nicht verbergen. 
Will ich auch nicht. Blumen riechen schön, außer man hat natürlich äh, eine richtig extreme Pollenallergie. Uh, Schelast. Schau mal an. Ja. Wenigstens sehen wir hier mal Schelast, Level 17. Das Starter-Pokémon, was keiner genommen hat. Mal Lucia hat es genommen. Doch. Mm. Doch, Lucia hat es genommen, glaube ich. Ne? Lucia hat es genommen. Und wir haben dafür ja Panpyro und unser Rivale Bastian, heißt er ja. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, den Rivalen. Ne? Hat Blinfa genommen. Aber was soll's. So. Deine Fähigkeiten lassen sich auch nicht verschleiern. Ne, tun es definitiv nicht. So, denn dein nächster Gegner wartet neben vier Blumen auf dich. Dann weiß ich auch wo. Und zwar nämlich müssen wir auch mal irgendwann hier lang. Denn da sind keine vier Blumen. Doch, da. Da ist jemand. Kicher. Hihi. Du hast mich gefunden. Natürlich werden wir jetzt kämpfen. Ne? Die vier Blumen auf dem Boden. Was wir aber durch die ähm, etwas andere Neigung der Vogelperspektive, die wir normal von Pokémon her kennen, nicht sehen können. Naja. Schönheit Stella schickt Roselia in den Kampf. Level 17. Weiblich. Ja, alle sind hier weiblich. Der Pokémon. Nachteil für uns sollte es mal Anziehung einsetzen. Wenn sie überhaupt zum Angriff kommen. Ja. Und die Attacke ist wie immer sehr effektiv. Das freut mich sehr, 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 sehr. Ja. Und das war mein Handy. Ne? Habe ich jetzt mal ausnahmsweise mal nicht einen äh, Ton ausgeschaltet. Ähm, gut, ja, können wir einfach immer so lassen. So, Kicher. <lacht> nur noch <lacht> die Leiterin ist übrig. Geh schon, nur keine Angst. Ja, auf die, zu der wollten wir auch. Ne? Also, freie Bahn mit Marzipan zur Arena-Leiterin. Wie ich gewohnt bin, speichere ich nicht davor, weil wer weiß, was passieren kann. Und dann ist die Aufzeichnung hin. Aber wir riskieren es. Du hast mich warten lassen. Ich leite die ewige Nau arena Silvana, die Pflanzenmeisterin. Ich war mir sicher, dass du den Weg zu mir finden würdest. Meine Instinkte trügen nie. Du hast die Aura eines Gewinners. Das wird ein Spaß. Lass uns beginnen. <lacht> oh, Bauch frei. <lacht> da ist sie. Eine Herausforderung von Leiterin Silvana. So, Kigugi wird eingesetzt. Panpyro wird hier zweimal agieren. Hoffe ich mal wenigstens. Kigugi Level 19. Ja, Leco Mio hier. Leco Mio. Ich glaube, ein Glut wird nicht reichen. Und ich habe es vorausgesagt. Ein Glut wird nicht reichen. Jetzt gibt es schon die ersten Probleme. Denn Ekelsamen kommt jetzt. Wird bepflanzt. Und da geht's schon los. Da werden schon die KP abgezogen. Na, na, na. Für alle, die es auch noch nicht bemerkt haben, aber wahrscheinlich eher un... Sagen wir mal, man sieht es ja. Wir haben seit letzter Folge neues Design eigen gemacht. Ja, ist auch was Besonderes. Da gibt es aber keinen Orden mehr zu sehen. So. Besiegt. Panpyro erreicht Level 22. Lernst was? Nein. Als nächstes kommt Shelas. Da werden wir jetzt mal wechseln. Und zwar nicht auf Staravia. Ja. Man muss ja nicht immer sofort denken, die Starter-Pokémon gibt es nur einmal. Die hat jeder immer irgendwie. Ne? Hier zum Beispiel hat sie jetzt auch die Arena-Leiterin Silvana. So, Shelas glaube ich auf 20, oder? Ebenfalls Level 19. Jetzt gibt es nochmal Bedroher, was auch natürlich ein Vorteil für uns ist, denn der Angriff wird gemindert, falls Shelas angreifen sollte. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Wie angekündigt und sogar ein Volltreffer. Sauber, Staravia. Das ist Level 22 für Staravia. Auch hier, wie vorausgesagt. Naja, nicht so ganz, aber was soll's. Und jetzt kommt Roserade, die Weiterentwicklung von Roselia. Falls ich nichts Falsches sage. Ich bin auch jetzt nicht so mehr mit dem Pokémon der vierten Generation beschäftigt. Ja, muss man auch mal so sagen. Da ist sie. Uh. Aber man muss sagen, die Blumen sehen aus wie diese Braunrasierer. Kennt ihr die? Ne? Das wollte ich mal nur mal auch mal erwähnen. Aber wir setzen dafür Flammenrad ein. Uh, Stachelspore. Eieiei, Roserade ist schneller. Wir sind auch Level gleich. Eieiei. Jetzt bitte nicht die Paralyse. Bitte nicht. Ah, das hätte ich mir denken können. Komm, nochmal. Flammenrad. Jetzt aber. Zauberblatt. Ich glaube, das wird wenig bringen. Weil es eine Pflanzenattacke ist. Aber zieht ordentlich ab, weil es ja Level... Wir sind ja auch gleich, gleich ein Level. 
schauen wir mal, Poserade, der inoffizielle Werbeträger von Braunrasierer, ist nicht überlebt und es kommt sogar zu einem Volltreffer. Ist das nice. Ah, 961 XP und damit haben wir Orden... Uh, fast Level 23. Fast Level 23. Unglaublich, du bist sehr gut, wa? Du bist sehr gut, wa? Ja, bin ich. 2640 Pokédollar. Auch wenn ich es vielleicht schon erwähnt habe, du bist echt C. Es war bestimmt anstrengend, deine Pokémon so gut zu trainieren. Das zeigt, wie, du sehr, wie sehr du deine Pokémon magst. Als Anerkennung überreiche ich dir das hier. Der Waldorden ist unser... Hallo, ja? <lacht> Mit dem Waldorden können deine Pokémon die VM-Zerschneider außerhalb von Kämpfen anwenden. Da du jetzt zwei Orden hast, werden die alle ertauschten Pokémon bis Level 30 gehorchen. Ich gebe Ihnen noch etwas, ein Geschenk von mir persönlich. TM86 ist was? Strauchler. Eine meiner Lieblingsattacken. Je schwerer der Gegner ist, desto mehr Schaden nimmt er dabei. An Gewicht oder an Kämpfe? Weil dann würde es sehr effektiv bei Relaxo sein. So, wir gehen als erstes ins Pokémon Center, denn... Unser Pampyro ist angeschlagen. Ja, Pampyro. Ne? Aber dafür rennen wir jetzt schnell ins Pokémon Center. Das tun wir jetzt auch. Ich glaube, an Tränken oder so hat es jetzt nicht gemangelt. Die haben wir kaum eingesetzt. Aber wir haben dafür einen zweiten Orden. Den schauen wir uns gleich mal an. Und ähm, wie ich ja auch schon mal erwähnt habe, wir hätten ja normalerweise so eine Ordengrafik gehabt. Aber ich habe ja das Design geändert. Was ja ein bisschen auf Einheitlichkeit bringen sollte und so. Aber naja, wir schauen uns mal auch mal so den zweiten Orden an. Hier ist er. Oh. Ja, sehr schön, ne? So. 13.261 Pokédollar. Genau so mal weg. Ihr seht ja, ich spiele auf dem Emulator. So, und damit geht's weiter. Wir haben ja noch Zeit. Und jetzt können wir endlich das hier einsetzen. Der Baum sieht aus, als könnte er zerschnitten werden. Möchtest du Zerschneider einsetzen? Klar. So, zack. So, ein Haus mit, Se mit Stacheln an den Seiten. Das ist echt creative, würde ich sagen. Ähm, ich würde da mal an der Seite gehen. Jetzt können wir natürlich überall hin, wo ja die Zerschneiderbäume sind, ne? Also, das ist auch was Besonderes. Wir können auch gleich an einer bestimmten Stelle hingehen. Ich will erstmal hier hin. Denn da ist was Besonderes. TM46! Raub! Ja, Raub. Das heißt, wir können das Item, das getragene Item eines äh, gegnerischen Pokémons klauen. Aber wir gehen jetzt hier rein, denn... Das ist die ba Basis von Team Galactic. Team Galactic ist nicht an der Welt interessiert, sondern an den Sternen. Ja, dann fliegt mit einer Rakete nach oben, ihr Deppen. Willkommen bei Team Galactic. Willst du Pokémon spenden? Was? Was? Nicht? Dann verlasse bitte sofort unser Grundstück. Du willst doch nicht, dass für das gleiche passiert wie mit dem Besitzer des Fahrradladens. Puh. Ui. Was ist jetzt los? Wir sammeln Pokémon für ein erstaunliches Unterfra Unterfangen. Deine Einmischung wird nicht toleriert. Oh Gott, ein Doppelkampf auch noch. Ja gut, ne? Dann wird es halt etwas länger dauern. Vielleicht überziehen wir ein bis zwei Minuten. Oh mein Gott. Zwei Galaktikrüpel, Männlein und Weiblein. Mit Wumpel und Zubat. Ich finde es ja immer so schön, wenn die Rüpel so Pokémon einsetzen, wo du ganz genau weißt, du gewinnst. <lacht> wir hatten es ja schon mal fast... Ne, fast äh, sind wir fast dran gescheitert. Ne? Also das wollen wir jetzt auch nicht so erwähnen. So, machen wir mal Flammrad gegenüber Waumpel und ähm, Staravia macht gut, wollte schon Tauboga sagen. <lacht> Tauboga, ich bin auch lustig. Ne? Panfiro 81 XP, Staravia ebenfalls. Meine Güte, jetzt hätte ich doch abschalten sollen, aber ne, überraschende Nachrichten bekommst du immer über dein Handy. Wir auch mal schauen. So. Ähm, Waumpel wurde besiegt. Panpyro. So, zack. Level 23, wie ich es gesagt habe. Und Staravia erreicht nicht Level 23. Panikon kommt jetzt. Und. 
beantworte ich gleich, nachdem ich aufgezeichnet habe. Und jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Katze. So. Man als erstes folgendes. Äh, Tempohieb auf die Katze. Und Flügelschlag auf Panikon. Und dann ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Wir haben ja mal gegen die fette Katze gekämpft, ne? Die ich überhaupt nicht mag. Wirklich nicht. Die ist potthässlich, die Katze. So eine süße kleine Katze macht. Die kleine Katze, aber so fette Katzen, ne? Würde ich sagen, die abnehmen. So, Flinklaue hält. Hält, was sie verspricht. Staravia trägt ja eine Flinklaue. Flinkklaue. Muss man auch besser ausdrücken. Besser. Also sie oder so. So. 99 XP. Jeweils an beide. Und da haben wir gegen die beiden Rüpel mal gewonnen. Ne? Aber du bist doch ein Kind. Ja, ein starkes Kind. So. Legen wir uns mal. Okay, hier sind jetzt einige Trainer. Ups, unsere Zielvorgaben sind unfassbar. So unfassbar, dass ich sie nicht verstehe. Ich verteidige sie trotzdem mit blinden Gehorsam und dir nichts zu verzeihen. Kennt man von heute, ne? Man versteht die Themen nicht, was die Parteien wollen und man hängt trotzdem an denen. So. Warum für... Dann setzen wir jetzt schon mal, äh, ja, ich glaube mal, wir wollen noch Flammenrad machen. Nicht wundern, ich bin ja gerade noch am ähm, Schreiben. Es geht nämlich auch wegen dem Podcast, der hoffentlich dann, wenn ihr dieses Video seht, schon online gewesen ist. Also schon online gewesen ist, klingt auch schon so komisch. Der äh, schon online ist, wenn nicht, dann äh, ja doof, ne? So, wir machen mal hier, komm, Bamelin soll heute mal auch mal eingesetzt werden, weil Bamelin jetzt, sagen wir mal, in der Arena nicht eingesetzt werden konnte. Und das soll wenigstens dann auch mal etwas bringen. So. Zu Bad. So. Ähm, wir machen mal Wasserdüse. Kavun. Nice Attacke. Haut schon was weg von, für Bamelin. Na. Naja. Ist ja nichts. Ja. Druck zur Keep weg. So. Damit haben wir den nächsten Rüpel verrüpelt. Verrüpelt. Ja. Wofür kämpfe ich nochmal? Lese es dir nochmal durch und dann überlegst du dir nochmal. So, Team Galactic arbeitet hart an Energiequellen für die Zukunft. Ja. Sehen wir mal, ob dieses Pokémon... Äh, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es als Trainer Stibitz. Einem Trainer Stibitz. Was ist mit mir heute los, Waldi? Was ist mit dir heute los? Was ist mit dir heute los, Alter? <lacht> So. Ein Panik. Ne, ein Charlocko. Panikon ist etwas lila, lila, ne? Charlocko hingegen weiß. Ja, das wird einfach. Aber ich glaube, Glut reicht nicht aus. Auch wenn es dieses Level ist. Doch, es reicht aus. Ich muss immer vergessen, ne? Wampel, Panikon, Charlocko und Papinella und Pudok sind halt meistens nicht so stark. Auf diesem ne, Level. Was soll das denn? Ja, schlechtes Pokémon geklaut, ne? Oder ich besser geklaute Pokémon. Wir forschen an neuen Energieformen. Wir wollen uns die mysteriöse Kraft der Pokémon aneignen und als Energiequelle nutzen. Ah ja. So, was haben wir denn hier jetzt so? Nichts Besonderes. Okay, du willst kämpfen. Oh, vielen Dank. Wir leben, lieben es, wenn Leute uns ihre Pokémon spenden. Du kannst es leider nicht sehen oder ihr könnt es leider nicht sehen. Ich zeige gerade zwei Stinkefinger an diesem Galaktik, äh, an diesem Rüpel. Mit seinem Wampel Level 12. Wow, ich habe sogar richtig geraten. Mann, 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 Mann. Panpyro wieder los. Da ist klar, Glut. Die Verständen schwenden doch kein Flammenrad. Ich bin doch scheuer. Ja, sehr effektiv. Weg ist es. Aber es gibt wenigstens 138 XP. Jetzt kommt Schalocko, da setze ich Schwal... Staravia ein. <lacht> Schwalbos. Ich hab's mit Schwalbos heute. Echt, ey. So, Schalocko. Man sieht, es ist weiß, ne? Also Panikon ist deutlich lila, ne? ne? So, Flügelschlag weg. Gesagt, getan. So einfach ist das. <lacht> oh, 
184 XP und das war im Übrigen keine echte Fürze, das war nur mein, meine Zunge. So, Bamelin kommt jetzt zum Einsatz. Drei Pokémon, warum auch nicht? Ne? Haspiro ist ja nur VM, VM-Sklave. Ne? Weil ich will es meinem Panpyro nicht beibringen, ganz einfach. Und ich werde es ihm auch nicht beibringen. Ganz einfach. Das ist, steht oben. Wenn es beispielsweise Schaufler wäre, was ja eine TM-Attacke ist und keine VM-Attacke, dann würde ich es beibringen. Ne? Das ist genauso wie mit Bisaflow und Zerschneider, da würde ich es sogar beibringen. Bei Turtok sogar Surfer, also wenn es auch Plinfa, wenn ich Plinfa genommen hätte, wäre es sogar Surfer gewesen. So, du willst kämpfen? Gewöhnliche Leute, die verstehen einfach nicht die großen Ziele von uns, von Team Galactic. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was, die, was das Ganze soll. Ja, wie bei der AfD, ne? Oh, oh. Ohne Fragen die Operation ausführen, das ist unsere Aufgabe. Alles für die neue Weltordnung, die unser Boss einleiten wird. Das ist jetzt ein normaler... Professor? Forscher, Xaver. Willkommen zur Aluhut schon. Nein. Uh, Kadabra. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Aber jetzt Volltreffer hier. Aber jetzt Volltreffer. 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 Oh gut, das reicht wenigstens. Das reicht. <lacht> Konfusion oder Psi-Welle und Panpyro wäre weg. Ist ja ein Kampf-Pokémon. Damit kommst du nicht davon. Doch, komme ich. So, damit weiter nach oben. Oh, guck mal, Haspiron, Pipi. Hä? Hey, was guckst du? <lacht> was hat Team Galactic nur vor? Warum stehlen sie unsere Pokémon? Was wollen sie damit erreichen? Ach, wahrscheinlich die beiden Pokémon da, ne? Hm, wolltest du etwas? Ach, wieso frage ich so dumm? Du willst die Pokémon befreien. Ja klar, als ob ich das erlauben würde. Uh. Ist das die mit der fetten Katze? Commander Jupiter. Mars, Snickers und Bounty sind auch dabei. Wie ich ja schon mal gesagt habe. Ein Zubat, Level 18. Ach, das wird ja mal wieder ein reines Fest hier. So, Flammenrad weg. <lacht> ja, einfacher Job, ne? Mal gucken, wie es hat die fette Katze. Ja, wie es hat die fette Katze. Also ich weiß den Namen der fetten Katze nicht, aber auch egal. Uh, Pampyro, Level 24. Sehr schön. Skumtank. Nein, es ist mit der fetten Katze. Wohl haben alle die die fette Katze? Ist das so ein neues... So ein neuer Style, so mit fette Katzen rumlaufen. Ist das die Katze? Nee, das ist das mit... Ach so, nee, das ist nicht die mit der fetten Katze. Das ist das Stinktier. Oh mein Gott. Skungtank. Ja, die Pokémon der dritten Generation kenne ich auch nicht so auswendig. Das ist klar, ne? Der dritten Generation, der vierten Generation. Der dritten ebenfalls nicht, also... Ah, oh, oh. Oh, war sogar Volltreffer, ne? Setzt eine Beere ein. Uh, eine Trisi... Eine Trisupe. Oh, nee! Es pupst mein Staravia an! Okay, es war nur Giftwolke, aber auch egal. Wird durch Gift verletzt. Uiuiui, da müssen wir uns beeilen. Wie anmaßen, versuch dich mal, äh, mal heran, Kind. Will ich mich anmachen? Oh Gott, jetzt wird's immer schwächer, ne? Jetzt kommt noch Rauchwolke dazu. Alter, das wird ja immer schlimmer. Dann noch die Vergiftung. Komm, Flügelschlag, das schaffst du. Und wir haben es geschafft. So einfach ist das. Ein Orden gewonnen und Team Galactic im eigenen Hauptquartier, Hauptquartier besiegt. Das ist schon mal was. Und das ist Staravia Level 23 wert. Und es versucht Wirbelwind zu erlernen. Nein. So. Commander Jupiter. Einem Kind unterlegen. Meine Achtlosigkeit wird bestraft. Ja, wird sie, ne? Hui, du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts. Unsere Untersuchung der Pokémon-Statue ist beendet. Mars hat die Energie des Windkraftwerks gespeichert. Wir sind hier fertig, aber eine Sache verrate ich dir. Unser Boss erforscht die alte Pokémon-Mythologie. Mit der Macht der mystischen Pokémon wird, wird er ganz Sinnoh beherrschen. 
Also komm Team Galaktik nie wieder in die Quere, klar? Das ist meine letzte Warnung. Ich habe mein Pipi zurück und das ist allein dein Verdienst, dieses Team Galaktik. Sie haben gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum, her damit. Stimmt sogar. Mondstein ist ja ein Asteroid, ne? Also denkt nah an Generation 1, äh, Mamoria City Museum, ne? Was für eine krude Logik, als kämen sie selbst aus dem Weltraum. Jedenfalls sind sie jetzt weg, vielen Dank. Schau doch in meinem Fahrradgeschäft vorbei, wenn du in der Nähe bist, ja? Erstmal machen wir folgendes. Habe ich überhaupt ein Fluchtseil dabei? Kann ich das überhaupt hier einsetzen? Ich habe nicht mal ein Fluchtseil dabei. Okay. Habe ich nicht mal Gegengift? Doch, Gegengift habe ich. Okay. Ähm, nee, ich muss noch einen weiter. Ne, können wir nicht einsetzen. Okay, damit nicht gleich mein Staravia hier ähm, abnippelt bei 47 Schritten schmeiße ich mal ein Gegengift rein. Ja, damit haben wir mal erfolgreich wieder einmal Team Galactic die, Sch Schränken, äh, die Schranken erwiesen. Die Schränke erwiesen. Die vielleicht auch. Ne, alle Schränke sind wieder offen. Wie auch immer. Und die Musik hat sich auch geändert. Ist hier was? Der Abfall einmal ist leer. Kann wohl möglich sein, dass hier versteckte Items sind. Man kann nie wissen. Ja. So. Dann mal schnell hier raus. Und... Aspiro sorgt dafür. Aspiro kommt im Übrigen jetzt auch mit, denn wir werden jetzt weitermachen. Und seht ihr? Der Rüpel, der hier stand, der ist weg. Der ist futsch. Uh, 20 Uhr jetzt schon so schöne Musik, ne? Also wir so, wollte, ich hatte ja auch mal vor, mal ein bisschen mehr abends zu spielen. Wir wollen auch mal irgendwann mal morgens spielen. Das heißt, ich müsste dann mal so früh morgens um 7 aufstehen, damit wir dann mal um 7 Uhr morgens mal spielen können, also das Let's Play machen können. Der hat jetzt wenigstens sein Haspiro wieder... Ich habe mein Pokémon zurück. Ah, ich bin glücklich. Am liebsten würde ich mit in den Radweg entlang fahren. Ja, das werden wir jetzt auch noch mal kurz machen, damit wir das nicht in der nächsten Folge machen müssen. Überziehen die heutige Folge etwas leicht und gehen ins Radgeschäft. Da ist es wieder, das Pipi. Was hat Team Galactic eigentlich mit den Pokémon anderer Leute vor? Na, das kann ich Ihnen nicht sagen. Danke, dass du mich gerettet hast. Lass, dir, lass mich dir etwas schenken. Das allerneueste Fahrradmodell. Bitte nimm es. Ich bestehe drauf. Ja, mein Fahrrad. Juhu, wir können wieder Fahrrad fahren. So, damit... Es ist das neueste Modell. Ich lese dir die Gebrauchsanweisung vor. Drücke den B-Knopf, um die Gänge zu wechseln. Im ersten Gang bist du nicht schnell, aber du hast alles unter Kontrolle. Im zweiten Gang ist die Steuerung schwieriger, aber du bist sehr schnell. Ja, das ist doch fein. Machen wir mal kurz. Wir stellen das Fahrrad mal kurz ein. Wir hatten nämlich bis dahin jetzt erstmal nämlich die Karte drin und werden jetzt das Fahrrad auf Y registrieren. Heißt natürlich, wir haben jetzt endlich ein Fahrrad. Wir haben ein Fahrrad. Yeah, Fahrrad. Nice, nice. Gut. Wir werden mit dem Fahrrad aber auch hier st... Oh, du hast etwa keinen Forschersack dabei? Dann solltest du mal mit dem Mann im Haus neben dem Pokémon Center sprechen. Oh, den muss ich ja auch noch machen. Ja gut, das machen wir noch. Na, hier den Forschersack. Mann, gib mir Forschersack. Ich bin der Erste, der im Untergrundtunnel gegraben hat. Man nennt mich den Untergrundmann, also nenne ich, nenn, also nenne auch du mich so. Hallo Untergrundmann, ich habe ein Geschenk für dich. Ich setze es mit Verstand ein. So, jetzt haben wir den Forschersack. Ne? Forschersack bringt den Untergrund, wann immer du willst. Du musst ihn nur verwenden und schon bist du in den Tunneln. Der Untergrund ist eine ganz andere Welt. Dort kannst du das und das... Dies, das und jenes tun, lass dich überraschen. Ich kann dir beibringen, ein guter Höhlenforscher zu werden. Und du bist du interessiert? Nein, weil es nämlich über einen Emulator nicht funktioniert, weswegen ich ähm, das nicht einsetzen kann. Und wer die Olle will da jetzt natürlich, dass ich das da jetzt wieder einsetze. So. Gut. Okay, wir wollten hier stehen bleiben mit dem Rad. Deswegen ich jetzt auch abspeichere und mal hoffe, dass jetzt alles gut gelaufen ist mit der heutigen Folge. Und sehen uns dann in der nächsten Folge Pokémon Perl wieder, wenn es natürlich wieder heißt, wir trainieren unsere Pokémon. Zweiten Orden geschafft und Team Galactic noch aus ewig genau vertrieben. Zwei gute Sachen an einem Tag. Mann, muss ich Glück haben. Bis dahin und bis zur nächsten Folge.